എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണമെന്ന് വിശ്വസിക്കണം ഞാനാണ് ശ്രീജ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയണത് ഒരു കൊണ്ടാട്ട സ്പെഷ്യലാണല്ലേ ആകെ ബഹളാണല്ലേ കാരണം എന്താ പറയൂ ഞാനിപ്പോ ഇരിക്കുന്നതേ നമ്മുടെ കടയിലാണ് അതായത് നമ്മുടെ കട കാണണമെന്ന് കുറെ കൂട്ടുകാരെ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇൻട്രോ ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കട തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കോളത്തിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാലത്ത് വന്നതാണ് ഇതിപ്പോ ഏകദേശം നൈറ്റ് ഒരു പത്ത് മണിക്കാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഞാൻ നല്ല ടയേർഡാണ് ഹർത്താലിന്റെ ദിവസമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ചേച്ചിമാരൊന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ചേച്ചിമാരൊക്കെ ലീവിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനാണ് ഇന്ന് കട ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് കുറച്ച് ദിവസം തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കട തുറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബസ് ഇല്ലാത്ത കാരണമുണ്ടാണ് അവര് വരാണ്ടിരുന്നത് അപ്പോ കട കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണമുണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കട ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചത് ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഇന്നേ കട ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർ ഈ ക്യാമറയും കൊണ്ട് ഞാൻ നടക്കുന്നതാണ് അവരെ എന്നെ കളിയാക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒഴിവ് ദിവസം ആരും ഇല്ലാത്തൊരു നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കട കാണിച്ചു തരാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോ എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു ചേച്ചി കട എവിടെയാണ് കട കാണിച്ചു തരും എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കട കാണിച്ചു തരാം ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയ വ്യൂ ഒന്നുമല്ല കാരണം ഒരുപാട് ചരക്കുകൾ കുറവുണ്ട് പച്ചക്കറി കടയിൽ നമ്മുടെ കടയിലും ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ സ്നാക്സും ഒക്കെ കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ കുറെ കുറെ കുറവുകളുണ്ട് എന്നാലും നിങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞൊരു കടവ്യൂ ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഹർത്താലിൻ്റെ അന്നത്തെ ദിവസമാണ് കാരണം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ സ്നാക്സ് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ക്യാമറ എടുത്ത് ഇറങ്ങിയത് പോലും അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്നെ കളിയാക്കും അപ്പോൾ അത്ര പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഹർത്താലിൻ്റെ വണ്ടികളൊക്കെ ഓടുണ്ട് ഭാരതവും തന്നെ കണ്ടോ കായകളുകൾ കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്തൊരു വലിപ്പല്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ തോട്ടത്തിലേക്കാണ് കേട്ടോ വല്ലൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് പച്ചക്കറി ശരിക്കും അടക്കി വെച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറി ഇന്ന് ശരിക്കും അടക്കി വെക്കാറുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ കടകൾ മുമ്പിൽ ഹൈവേ ആണ് ദീപ് ടു സ്കൂളാണ് നല്ല തിരക്കുണ്ട് ആറുമണി ആയ സമയം അപ്പോൾ റോട്ടി കൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ക്യാമ്പിലെ ഫ്രൂട്ട് സെക്ഷൻ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ഏകദേശം കാലിയായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് സെക്ഷൻ ഫേവറേറ്റല്ലേ നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നിട്ട് സിൽക്ക് കണ്ടോ സിൽക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ കട ഇതിന് തൊട്ട് താഴെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ താഴോട്ട് നോക്കണം ബേക്കറിയിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റ് കാണുക ഹെഡിങ്സ് വേണ്ടോ ഇത് ദീപ്തി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വലിയ സ്കൂളാണ് കേട്ടോ ഹർത്താൽ ദിവസം ആയ കാരണം ഗ്രില്ല് തുറന്നിട്ടില്ല കടയുടെ പക്ഷെ ആറുമണി കഴിഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടികളൊക്കെ ഓടി തുടങ്ങി ഞാനൊന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു വട്ടം ചുറ്റി കാണിച്ചു തരാം പുതിയ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ചോദിച്ചു ചേച്ചി എവിടെ കട ചേച്ചി കടയിലേക്ക് എങ്ങനെ വരിക വീട് എവിടെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ എന്റെ വീടും കടയും ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഷൂട്ട് നടത്തിയിരിക്കണേ 
കൊണ്ടാട്ടം ഉണക്കാൻ നമുക്ക് ഇത്ര സാധനങ്ങളെ വേണ്ടു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊസീജിയറാണ് അതായത് ഇതാണ് ഉണ്ടമുളക് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടമുളക് എന്നാണ് ഇവിടെ കടയിൽ ഞാൻ ചേട്ടനൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു പച്ചക്കറി കട ഹോൾസെയിലിൻ്റെ വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സീസണിലാണ് ഈ ഉണ്ടമുളക് വരിക അപ്പോൾ ഈ അതായത് ഈ കൊണ്ടാട്ട മുളക് വരിക അപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടാട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മുളകാണ് ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ചധികം എടുത്തുകൊണ്ട് വരും ഇത്രയൊന്നുമല്ല കുറച്ചധികം തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരും കാരണം കേടുകൂടാതെ ഒത്തിരി നാളെ ഇരിക്കുന്ന കാരണമുണ്ടേ അപ്പോൾ ഇതാണ് മുളക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുളകിന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ഇത് കുറച്ച് ദിവസമായി ഞാൻ കടയിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അത് കാരണമുണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഞെട്ടൊക്കെ മടി വാടിയിട്ടിരിക്കണേ നമുക്ക് മുളക് മുളകൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഞെട്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇത് എത്രത്തോളം ഫ്രഷ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ വാ വാടിപ്പോയി ഉണങ്ങി നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല പച്ച കളറിലിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് നല്ല ഫ്രഷ് ആണ് ഇപ്പോൾ പൊട്ടിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് അർത്ഥം ഇതൊരു അരക്കിലോനാണ് അരക്കിലോ മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പുളിയുള്ള തൈര് ആണിത് നല്ല അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു ഒരു കപ്പ് തൈര് ഒരു കപ്പ് തൈര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നാനൂറ്റമ്പത് എം എൽ ആണിത് കല്ലുപ്പാന എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കല്ലുപ്പാന വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ കല്ലുപ്പുള്ള കാരണം കൊണ്ട് കല്ലുപ്പെടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു തനതായ രുചി ലഭിക്കാൻ നമ്മൾ കുറച്ച് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പൊടിപ്പ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു അയണൈസ്ഡൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ കല്ലുപ്പാണ് അതിന് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഈ മുളകിനെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പൊളിക്കണം അതായത് ഈ പച്ചമുളകിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കില്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് വരയില്ലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉപ്പും മുളകും അല്ല ഉപ്പും തൈരും ഒക്കെ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ നല്ല വെയിലൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ചോറിനും ഒരു ചുടി വെക്കുക ഉണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോൾ വൈകുന്നേരം കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊണ്ടാട്ടം മുളക് മാത്രം കൂട്ടി കഞ്ഞി കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് കറിയൊന്നും ആവശ്യമില്ല അത്യാവശ്യം എരുവും പുളിയും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് വെറ്റി കഞ്ഞിയല്ലേ നമുക്ക് കുടിക്കേണ്ടു വെള്ളം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മുളക് ഉണ്ടല്ലോ ഈ മുളകിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആവി കയറ്റി എടുക്കണം അതായത് എന്താ പറയാ വേവിച്ചെടുക്കല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആവി കയറ്റി എടുക്കുക പെട്ടെന്ന് കേടാവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആവി കയറ്റിയിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാംസമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഇങ്ങനെ കറക്കറന്നൊരു ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി വേവും ചെയ്യരുത് കാരണം നമ്മൾ വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കുന്നതാണല്ലോ തൈരൊക്കെ കൂട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാതും ഒക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാം ഉപ്പും പുളിയും ഒക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ആവി കയറ്റിയെടുക്കണത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഇതിലിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിയോടെ അങ്ങനെ ആവി വരും ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം മുളക് ഇങ്ങനെ ആവിയൊക്കെ കയറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈരുണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഉപ്പ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തിന്നുമ്പോൾ ഒത്തിരി എരിവുള്ള മുളകാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കൈ നീറും അത് കാരണം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് വരകാൻ നിൽക്കണ്ടായത് കൊണ്ട് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ തൈര് ഇത്രയ്ക്ക് ഉണ്ട് തൈര് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി മൊത്തം നമ്മൾ ഇതിനെ ഇതിലിങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഒരു പാത്രം കൊണ്ട് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെ ഒരു പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ വെയിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടോ വെയിലൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് മണിയാവും നല്ല ചൂടുള്ള വെയിലൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ടർസിൻ്റെ മുകളിലോ നമ്മുടെ മുറ്റത്തോ നമ്മൾ ഉണക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ മുറ ഉണ്ടല്ലോ മുറം ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതാ ഇങ്ങനെ
അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫോയിലിട്ട് ഉണക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഉണങ്ങാനുള്ള സാധനങ്ങൾ അതായത് ഈർപ്പുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിലിടുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടും ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം പാവയ്ക്ക് കൊണ്ട് കൊണ്ടാട്ടുണ്ടാക്കും പയറുകൊണ്ട് കൊണ്ടാട്ടുണ്ടാക്കും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്ത് സാധനങ്ങൾ വേണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കൊണ്ടാട്ടുണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി തീ കുറച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ ഇതൊന്നും ഉണങ്ങാൻ കാത്തുക്കില്ലായിരുന്നു ഈ സംഭവം ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി കാത്തുക്കില്ല നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി ഡ്രൈ ആവണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടി കാത്തുക്കില്ല അമ്മ തൈരിലിട്ട് അമ്മ തൈരിലിട്ടിട്ട് വെയിലത്ത് കൊണ്ട് വയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും പച്ചയ്ക്ക് തിന്നും അതായത് വറക്കൂല്ല ഇത് ഉണങ്ങാനും കത്തുക്കില്ല വെറുതെ തിന്നുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞെട്ടി കടിച്ചിരുന്നു ഈ ഞെട്ടിയില്ലേ അത് കടിച്ചു തിന്നും അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണു ചെറുപ്പത്തിൽ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വരട്ടെ വെന്തിട്ടില്ല ഒത്തിരി നേരം നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി നേരം നമ്മളിങ്ങനെ എണ്ണയിലിട്ട് ആക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി എല്ലാം നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പാ ഏറ്റായിട്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കാം ഇനിയിപ്പം ആരെങ്കിലും പുറത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുത്തു വിടാലോ കേൾ ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളറാവണം എന്നാൽ ഒരു ഒത്തിരി കരിയാനും പാടില്ല നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കോരാം നമുക്കൊന്ന് ഒരെണ്ണെടുത്ത് കടിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എൻ്റെ അമ്മൂ നല്ല എരുവുണ്ട് നല്ല പുളി നല്ല ഉപ്പ് പിന്നെ എന്താ വേണ്ടേ ഓ കറും മുറാന്നിരിക്കാം എന്ത് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ കടിക്കുമ്പോൾ നന്ദി പറയണം ഇവ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർക്ക് നമ്മൾ നന്ദി പറയണം ഓ മുളക് കൊണ്ടാട്ടത്തിനോട് മുട്ടണ്ട മക്കളേ